皇的魔格遇上化学高材生安陵容，会碰出什么样的火花？魔格特意来见朕，要朕许你和亲。他是什么时候看上你的？魔格觐见四大爷的时候，不只是带着九连环来为难人的，还想夺走皇上的心头爱甄嬛，以此来挑拨果郡王和四大爷的关系。那如果魔格一进门没想那么多，就看上了安陵容，会咋样呢？魔格淡黄的长袍，蓬松的胡子，一看就不是安陵容喜欢的类型。再看安陵容，小鸟依人，娇俏可爱，哪个糙汉子能不爱？试想安陵容成功和亲，打入准格尔内部，加上她本身自带香气技能，全方位攻击的那种，就算魔格熏不惯，以安陵容的伶牙俐齿也完全。全可以说服对方，再加上香料可是难得的玩意儿，准格尔很可能没有，所以这一波操作很可能会掀起一波热潮，成为一种流行时尚。安陵容的香一旦使用起来，轻则像四大爷似的乐不思蜀、欲罢不能，重则华胎害子、不亦有孕。以安陵容的手段，什么舒痕胶啊、戏剧玩啊、带货一流、去疤美白、瘦身美体，哪个女孩子能不爱呢？久而久之，整个准格尔就要变成老人国了。这时候四大爷都不需要带兵攻打了，直接就自己灭国了。哪怕他等不及，派人去打了，对方也毫无还手之力。一个女人换一个准格尔的土地，哎，怎么看都怎么划算呀！这时候就有小伙伴不理解了。如果摩格求四大爷把安小鸟嫁到准格尔和亲，那四大爷同意吗？那肯定同意啊！虽说自己面子过不去，但是一个女人能换两国的和平，何乐而不为呢？再加上四大爷自己又不是真心宠爱安陵容，再说了，如果安陵容互助忠贞，分分钟结束自己也不是不行。但四大爷早就看准格尔不顺眼了，这一波派安陵容过去，正好解了自己的心头大患。说白了，安陵容在四大爷心里就是闲来无事打趣的。唱得好，赏个苹果；唱得不好，分分钟忘到脑后的那种。所以魔格如果真的求娶安陵容和亲，这四大爷很可能会同意。就算他要面子，但甄嬛为了除掉这眼中钉，也得想方设法给他整走。所以魔格老弟是有福气在身上的。温太医和梅庄翻云覆雨后，为啥不喝篦子汤呢？看来我的梦竟成真了。难道就是，就是那天晚上？温实初得知梅庄怀了自己的孩子，一脸惶恐的样子。那既然这么害怕，咋当时翻云覆雨之后不让梅庄喝下篦子汤呢？就不怕有了孩子给四大爷戴帽子东窗事发吗？沈梅庄和温实初两个后宫里寂寞的人成了知己，互相慰藉。梅姐姐从被陷害假孕之后就和皇上离了心，再加上她在华妃的暗害下得了十亿，是温太医救了她。也正是这个时候，她对温实初动了心思，再加上太后送来的暖情酒，两人很快就大胆的沦陷了。温实初和梅庄鱼水之欢之时是抱着侥幸心理的，毕竟沈梅庄当年受过四大爷的宠爱，都没怀上孩子，他觉得自己不能一次就中吧，所以才没在意。加上梅庄的身子一直由他照料，他很清楚对方的身体状况，喝篦子汤对他的身体有大损害，所以他不敢轻易动这样的念头。剧中就有现成的例子，安陵容前期帮皇后做事，就一直被要求喝篦子汤，这就导致了他伤了根本，长期没有孩子。再就是梅庄约温实初时早就想要一个孩子了，所以在。他心里有了孩子最好，没怀上也不会太失望。其中两人正是因为这次秘密的大胆，成功有了孩子。那既然这个孩子的身世一旦暴露，就会给两人带来灭顶之灾。这俩人怎么还敢留下孩子呢？梅庄很早就想和心上人要一个孩子，原来的他想和四大爷要，却被人算计伤了心。这才在温太医的慢热中再次动心，想和他有个孩子，缓解深宫凄苦。再加上以梅庄的性子，这是他好不容易才冒险得来的孩子，怎么可能会轻易丢掉呢？再就是。是温实初，这孩子来的猝不及防，他一时间也拿不定主意。加上虽说他是个太医，也是下人呀，没有权利不经主子的允许，不能擅自损害人家的身体。加上他唯唯诺诺的样子，遇到事情只会躲避，所以想不出来打掉孩子的主意。要不是沈梅庄特意请他来，他是打死都不想露面的那种。其实温实初对沈梅庄是有感情的，所以从他本心来说，也是不愿意伤害梅庄和伤害孩子的。要不是梅姐姐难产逝去，或许这对 CP 会很幸福吧。臣妾要告发熹贵妃私。通会乱后宫，罪不容诛。如果刮六举报的就是果郡王和甄嬛，这一次滴血验亲会不会成功扳倒甄嬛呢？齐嫔是剧中唯一一个偷提偷半拉的角色，她举报甄嬛和温实初私通，结果给自己搭进去了。那如果齐嫔偷对选题了，告发的正是甄嬛和果子狸有染，甄嬛能败吗？不能。首先一点，当刮六举报说出这句话的时候，他的命就不属于他自己了。有染的男主人公从温实初换成了果子狸，这个事儿完全上升了一个高度。四大爷上来给他的就不是嘴巴子了、呃，很有可能直接给他一顿板子，外加打入冷宫的那种。接下来面对这个问题的就是宜修了。后宫嫔妃挑了这样的事儿，皇后难逃管教不严的罪责。如果宜修。
就坚持要滴血验亲一下，甄嬛也会有相应的对策。试想一下，甄嬛滴血验亲之前，刚用白凡凤仙花做了指甲，剧中也有说白凡如水，不是亲生父子，血也能相融。当然，这招只对四大爷和红艳有用。如果皇后以龙体不能有损为由，让果子狸和红艳滴血验亲，两个人的血肯定相融不了。看看场上的形势，除了皇后阵营的人以及几个充数的证人外，大多都是甄嬛的人。温实初早就知道甄果 CP， 他肯定会出手相助。苏培盛早就被锦汐收入囊中，这端水的差事他肯定是主动担下。这个过程中做个手脚，加个亲牛也不是不行。再者，四大爷为了皇家颜面不肯当众滴血验亲，也会心存疑虑，背后查。剧中他就是这么做的，但是他还是查不出红艳的身世，只会觉得果子里觊觎自己的女人，然后秘密处决了她。加上。后期的四大爷对甄嬛是有感情的，他舍不得处死甄嬛。在滴血验亲这场戏中，最不想让甄嬛有染的不是他本人，而是四大爷。他才不希望自己的高仿白月光被玷污，更不想自己的脑瓜子锃绿。除此之外，瓜六自己不敢这么告，即便他自己傻，但皇后不傻呀。他肯定不会让自己阵容里本就稀少的队友白白折损，再加上告发也是要讲道理的，好吧？一个是求娶过甄嬛的青梅竹马，一个是怎么都八竿子打不着的王爷，浅试一下也得试个温实初，对不？所以以瓜六的智商，就算蒙对题，要么不敢说，要么自己死，是咋都扳不倒甄嬛的。